আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ম্যাথমেটিক্স একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ভিডিওতে আজকে আমি তোমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে যে কঠিন বিষয়টা লাগে উপপাদ্য আমি উপপাদ্য নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমি প্রথমে নিয়েছি উপাদ্য বিশ যেটা বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় সময় আসে এবারও দেখবা দুই হাজার চব্বিশের পরীক্ষায় ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো বোর্ডে অবশ্যই এই প্রশ্নটা থাকবে আর এই প্রশ্নটার গুরুত্ব আসলে বলে বোঝানো সম্ভব না যে কোনো আমার বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্যের মধ্যে এই থিমটা কিন্তু প্রায় কাজে লাগবে মানে এই ধরনের প্রশ্ন আসুক বা অন্য বড় কোনো প্রশ্ন আসুক সেটার মধ্যে কিন্তু আমাদের এই উপপাদ্যটার মেইন বিষয়টা আমাদের কাজে লাগবে জ্ঞানটা কাজে লাগবে তো কথা না বাড়ি আমি শুরু করছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবো আবার যারা যদি আমার তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার আহ্বান জানাচ্ছি তো দেখো আমাদের উপভোক্ত বেশি বলছে কি একই চাপের উপর দণ্ডে আমার বৃত্তস্থগণ কেন্দ্রস্থ গুণ যেটা হবে সেটা বৃত্তস্থ গুণের দিক তো আমরা ডিরেক্ট এই ইয়েটার মধ্যে যাওয়ার আগেই বেসিক কিছু বিষয় আমি তোমাদেরকে আগে বুঝিয়ে দিই যেগুলো মনে রাখলে যদি ভালো মতো খেয়াল বুঝতে পারো তাহলে তোমার এটা নিজে নিজে সমাধান করতে পারবা দেখো আমি তিনটা জায়গায় এখানে আন্ডারলাইন করে রেখেছি প্রথমটা হচ্ছে কি একই চাট তারপরে কেন্দ্রস্থ গুণ তারপরে বৃত্তস্থ গুণ আগে আমরা এই জিনিসগুলো আগে ভালো মতো জেনে নেব তো প্রথমত আমি যে একটা বৃত্ত এঁকে রেখেছি দেখো বৃত্তের কেন্দ্র এটা হচ্ছে ও এই আমি বৃত্তের পরিধির উপরে দুইটা বিন্দু দিলাম একটা পি আর একটা হচ্ছে কিউ এই যে পি থেকে কিউ পর্যন্ত যে দূরত্ব পি থেকে কিউ পর্যন্ত যে অংশ এটা হচ্ছে একটা চাপ এটা হচ্ছে কি একটা চাপ আবার এই পাশে যে অংশ এটা একটা চাপ মানে সোজাগতা বৃত্তের পরিধির উপর যে কোনো দুইটা বিন্দু যদি নেই ওই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশটাই হচ্ছে তোমার বৃত্ত চাপ কথা ক্লিয়ার এবার আসো এবার বলছে কেন্দ্রস্থ কোন কোনটা বৃত্তস্থ কোন কোনটা তো আমি যদি চাপটাকে একটু সোজা করে দিই দেখো আমি পি বিন্দুটাকে এই জায়গায় দিলাম এটা পি বিন্দু এটা কিউ বিন্দু তার মানে পি কিউটা হচ্ছে চাপ এই অংশটা হচ্ছে কি আবার চাপ এই পে কিউ চাপের উপর দণ্ড আমার কেন্দ্র এই কেন্দ্রের সাথে যদি আমি এই দুইটাকে যুক্ত করি নিজে দুইটাকে যদি যুক্ত করি তাহলে আমি এখানে একটা কোন উৎপন্ন হচ্ছে না এই যে একটা কোন উৎপন্ন করে ফেলল এই কোনটাকে বলা হচ্ছে তোমার কেন্দ্রস্থ কোণ কেন্দ্র থেকে যে কোন উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ গেল এটা এরপর বলছে বৃত্তস্থ কোণ এবার বৃত্তস্থ কোণ কোনটা হবে আমার চাপটা কিন্তু একই জায়গায় রাখিছে বৃত্তস্থ কোণ হবে আমার চাপ থেকে এই যে পরিধি অপর মাসের পরিধির উপরে যে কোনো একটা কোণ এই যে এভাবে যদি আমি একটা কোন অঙ্কন করি পরিধির সাথে যে কোনটা উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে তোমার বৃত্তস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণ আর এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোণ তো আমাদের প্রমাণ যেটা করতে হবে যে এ কোনটা থেকে এ কোনটার এ কোনটা যদি মনে করো তোমার বিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এ কোনটা হবে চল্লিশ ডিগ্রি এ কোনটা যদি তোমার তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এ কোনটা হবে ষাট ডিগ্রি এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে তো অটোমেটিক কীভাবে হয় সেটা আমরা প্রমাণ করবো মানে আমার বৃত্তস্থ কোণ থেকে কেন্দ্রস্থ কোণটা দ্বিগুণ বড় হবে সেটা আমাদের দেখাতে হবে তো আমি এগুলো মুছে আবার সুন্দর করে করছি দেখো হচ্ছে আমাদের বৃত্ত এ হচ্ছে আমাদের বৃত্তের কেন্দ্র ও তাহলে আমি দুইটা চাপ একটা চাপ নিলাম এটা হচ্ছে পি কিউ একটা চাপ পি কিউ একটা চাপ নিলাম এটা হচ্ছে কেন্দ্র ও তাহলে ও থেকে যখন যুক্ত করলাম এটা হচ্ছে আমার কেন্দ্রস্থ কোণ আর এখানে বাইরে যখন আরেকটা বিন্দুতে যুক্ত করলাম তখন এটা হচ্ছে আমার বৃত্তস্থ কোণ তো এটা নাম দেওয়া যায় পি কিউ এটা নাম দেওয়া হচ্ছে আর পি কিউ আর তাহলে আমার পি আর কিউ যে কোণটা এটা হচ্ছে আমার বৃত্তস্থ কোণ পি ও কিউ যে কোণটা এটা হচ্ছে আমার কেন্দ্রস্থ কোণ তাও প্রমাণ করতে হবে আর কোণ ইকুয়াল ও কোণ দ্বিগুণ মানে সরি ও কোণটা হবে আর কোণের দ্বিগুণ এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে এখন এটা করার ক্ষেত্রে আরও দুইটা জিনিস আমি একটু বুঝে নিই তোমাদের এটার বাইরে ত্রিভুজ সম্পর্কে খেয়াল করো মনে করো এটা একটা আমার ত্রিভুজ আমি একটা ত্রিভুজ এখানে অঙ্কন করলাম তো আমরা জানি ত্রিভুজে তিনটা কোণ থাকে এই যে তিনটা কোণ এই তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে কত একশো আশি ডিগ্রি এটা একটা বিষয় আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার এটার মধ্যে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে দেখো আমি এই যে ত্রিভুজের এই বাহুটাকে বর্ধিত করে এদিকে একটা কোণ উৎপন্ন করছি না এটা হচ্ছে ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোণ এই বহিষ্ঠ কোণের যে মানটা হবে সেটা হচ্ছে এটার পাশের কোণটা বাদ দিয়ে এই দুই কোণের যোগফলের সমান কথা কি বুঝতে পারছে মনে করো এই কোণটা হচ্ছে আমার পঞ্চাশ ডিগ্রি এটা ষাট ডিগ্রি আর হচ্ছে কত একশো দশ তারপরে এটা হচ্ছে সত্তর ডিগ্রি খেয়াল করো আমার এই কোণটা পঞ্চাশ এটা সত্তর এটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এখন আমার যদি এই কোণটার মান বের করতে বলে তাহলে এই কোণটা হয়ে যাবে আমার সত্তর এবং ষাট এই দুইটার যোগফল
এই কোণের জন্য এটা বাদ এখন আমি যদি এই দিকে কোন অঙ্কন করি এই যে এই পাশে তাহলে এই কোণটা বাদ এই দুইটা কোণের যোগফল যা এই কোণটারও মান হবে কি তা গেল এইটা আরেকটা বিষয় খেয়াল করো আমি আরেকটা ত্রিভুজ অঙ্কন করতেছি যে ত্রিভুজ ত্রিভুজের মনে করো এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান ভালো কথাই খেয়াল করো এই যে দুইটা বাহু হচ্ছে কি সমান যদি কোনো ত্রিভুজের দুইটা বাহু সমান হয় তাহলে এই বাহুর বিপরীত এই কোন হচ্ছে কোনটা এইটা আর এই বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে কোনটা এটা তাহলে বিপরীত কোন দুইটাও তোমার অটোমেটিক সমান হয়ে যাবে কোনো ত্রিভুজের দুইটা বাহু যদি সমান হয় তাহলে তাদের বিপরীত কোনগুলো কী হবে সমান হবে এই বাহুর বিপরীত কোন এটা এটা আর এই বাহুর বিপরীত কোন এটা তাহলে এই দুইটা কোন কী হবে সমান হবে এখন মনে করো আমার এই বাহু সমান নাই সাপোজ যে আমার এই বাহুর সাথে এই বাহুটা সমান আছে তাহলে কী হবে আমার এই বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে কোনটা এটা ওকে আবার এই বাহুর বিপরীত কোন হচ্ছে কোনটা এটা তাহলে এই দুটো কোন তখন কী হবে সমান হয়ে যাবে আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এই যে কয়েকটা বিষয় আমি বুঝেছি এগুলো যদি ভালো মতো মাথায় রাখতে পারো তাহলে তুমি এই চিত্রটা অটোমেটিক বুঝে যাবা তো চলো আমরা শুরু করি খেয়াল বড় আমরা আগে কি কী আছে সেটা একটু লিখতে হবে মনে করি ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে বৃত্তে একই চাপ পে কিউ হ্যাঁ দেখবো কি একই চাপ পে কিউ এর উপর দণ্ডায়মান একই চাপ ফি কিউ এর উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থবন বৃত্তস্থবন বৃত্তস্থ বলছি তাহলে পি আর কিউ বৃত্তস্থবন পি আর কিউ এবং কেন্দ্রস্থকোণ কেন্দ্রস্থকোণের নাম হচ্ছে কি পি ও কিউ কেন্দ্রস্থবন পি ও কিউ তো এখন আমরা লিখবো প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে এই যে কেন বৃত্তস্থকোণ যেটা এখানে দেখো কেন্দ্রস্থকোণ বৃত্তস্থকোণের দ্বিগুণ কেন্দ্রস্থকোণ তাহলে কেন্দ্রস্থকোণটা আগে লিখতেছি কেন্দ্রস্থকোণ হচ্ছে কি পি ও কিউ ইকুয়াল বৃত্তস্থকোণ হচ্ছে কি পি আর কিউ পি আর কিউ এটা দ্বিগুণ এই জিনিসটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে প্রমাণ করতে হবে যে এই কোনটা ইকুয়াল এই কোনের দ্বিগুণ তা আসো প্রমাণের জন্য আমাদের একটু বাড়তি কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে কি আমরা এখানে একটা এখানে এই যে বাহুটাকে আমরা যুক্ত করে এই দিকে বর্ধিত করে দেবো তো এটা নাম দিচ্ছি আমি পি কিউ আর এস দিলাম তো আমরা কি করব যে ধরে এখানে একটা কথা লিখবো যে ধরে ধরে আর কিউ যে বাহুটা এটা আমাদের ও কেন্দ্র দিয়ে যায় না গেছে কি আসলে যায় না তো আর কিউ বাহুটা ও কেন্দ্র দিয়ে যদি না যায় তাহলে আমরা কি করবো আর ও যোগ করে এস পর্যন্ত বর্তিত করে দেব ধরে আর কিউ বাহুটি ও কেন্দ্রগামী নয় ও কেন্দ্রগামী নয় তাহলে আমরা কেন্দ্রগামী একটা রেখা নিয়ে নিব যে আর ও যোগ করে যোগ করি এবং হ্যাস পর্যন্ত বর্ধিত করি ওকে বর্ধিত করি করে ফেলাম এ হচ্ছে আমাদের তথ্য যা ছিল সেগুলো লেখলাম এবং আমাদের একটা অঙ্কন প্রয়োজন ছিল সেটা অঙ্কন করে ফেলছি এবার আসলে আমরা প্রমাণটা করবো কীভাবে আগে আগে প্রত্যেকটা স্টেপ জিনিস স্টেপ বাই স্টেপ বুঝো আমার কি বের করতে হবে এখানে খেয়াল করো পি ও কিউ পি ও কিউ তার মানে হচ্ছে আমার এই কোনটা ইকুয়াল এখানে আবার কোন কয়টা এটা এই কোনটা ইকুয়াল এটা ডাবল খেয়াল করো আমি যে এখানে এখন রং বো একটা বাহু অঙ্কন করলাম যার কারণে আমার কোনটা কিন্তু দুইটা বাঘ হয়ে গেছে এই যে এই পর্যন্ত একটা কোন আবার এই পর্যন্ত আরেকটা কোন দুইটা আলাদা মানে একটা কোনকে আমরা ভেঙে দুইটা কোন বানাই নাম তার মানে আমি এই কোণের সাথে এই কোন যোগ করলেই তো পুরো কোনটা পাবো ভালো মতো কেয়ার আমি যদি এই যে এই কোনটার সাথে এই কোনটাকে যুক্ত করি তাহলে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ কোনটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এই কোনটা কীভাবে বের করব এই কোনটা বের করার জন্য আমরা একটু আগে তোমাদের দেখাইছিলাম ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোণের একটা কথা বলছিলাম তাই না দেখো আমি যদি এই পাঠটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিই আমি যদি এই পার্টটা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে দিই তাহলে খেয়াল করো এটা হচ্ছে ত্রিভুজের বহিষ্ঠ কোণ 
তাহলে বহিস্তকন ইকুয়াল কী হবে বিপরীত অন্তস্তকন দ্বয় সমষ্টি বিপরীত অন্তস্তকন কোনটা এই যে এইটা আর হচ্ছে নিচের এইটা কারণ এই কোন মানে হবে এই সাইডের অর্ধেক আর এই অংশটা ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা কোনের যোগফল হবে এটা আবার একইভাবে এ কোন আর এ কোনের যোগফল হবে এই পাশের অংশটা তাহলে আমরা আলাদা আলাদা দুইটা মানবো তবে তারপরেও আর একটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের তো ফুরাটা এই কোন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে ভিতরের দুই এ নিচের দুই কোনের তো কোনো কথাই আমাদের ছিল না তাহলে কি করব এখন আসো আমাদের এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র আর এই কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে বলে কি আমরা সবাই জানি বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের যত দিক দিয়ে তুমি ব্যাসার্ধ হবে সবগুলো ব্যাসার্ধ সমান তাহলে আমার কেন্দ্র থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব এটা একটা ব্যাসার্ধ কেন্দ্র থেকে আর পর্যন্ত দূরত্ব এটাও একটা ব্যাসার্ধ আবার একই আবার দেখা যাচ্ছে কি যে পি ও আর এই যে ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজের মধ্যে এই বাহুটা এই বাহুটা সমান একই ত্রিভুজে দুইটা বাহু সমান একটু আগে বললাম যদি দুইটা বাহুই সমান হয় তাহলে এই কোনটা আর এই কোনটা কীভাবে সমান হবে এ হচ্ছে আমাদের কাজ তাহলে আমরা প্রথমে কি করব প্রমাণে যে প্রমাণ আমরা প্রথমে ত্রিভুজ এই দুইটার মধ্যে একটু কথা বলবো যে ত্রিভুজ বা পিও আর পিও আর এ আমরা পাচ্ছি কি ও আর ইকুয়াল ও পি ও আর ইকুয়াল ও পি কেন এগুলো হচ্ছে একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এগুলো যেহেতু একই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তাই এই দুইটা সমান আবার যেহেতু বাহু দুইটা সমান তাহলে বাহুদের বিপরীত কোনগুলো কী হবে সমান হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং আচ্ছা ও পি আর কোন ও পি আর কোন ইকুয়াল ও আর পি কোন এভাবে ও আর পি কোন কথা কি মনে থাকবে আমার যেহেতু দুইটা বাহু সমান তাই এদের বিপরীত কোনগুলোও কি হলো সমান হলো তো এখন আমার কেন এটা লিখলাম তাহলে কথাগুলো তো লিখতে হবে আমার এখানে তো লিখব যে ত্রিভুজের সমান সমান বাপু দয়ের বিপরীত কোনগুলো সমান ওকে তোমাদের বইয়ে আরেকটা তথ্য দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন পন্দ্রয় সমান এটাও লেখলে হবে অসুবিধা নেই তো আমরা এটা পেলাম আবার তার মানে একবার একইভাবে একইভাবে ত্রিভুজ ওই পাশেটা নিচ্ছি ত্রিভুজ হচ্ছে ও আর কিউ ত্রিভুজ ও আর কিউ এ আমরা একইভাবে লিখতে পারি হচ্ছে কি যে এ কোনটা আর এ কোনটা তারিখ কীভাবে সমান হবে ও কিউ আর কোন ও কিউ আর কোন ইকুয়াল ও আর কিউ কোন ও আর কিউ কোন ওকে ডান আমাদের কোন সম্বন্ধে লেখা হয়ে গেল এখন আমরা লিখব যে ত্রিভুজ ও আর পি এটার বহিষ্ক কোনো এই যে এটার সম্বন্ধে এখন লিখব এখন ত্রিভুজ ও আর পি এর বহিষ্ক বহিষ্ক কোন হচ্ছে কোনটা পি ও এস এই ত্রিভুজের বাইরের কোন হচ্ছে কোনটা পি ও এস মানে এই অংশটা হচ্ছে এই ত্রিভুজের বাইরের কোন বহিষ্ক পি ও এস পি ও এস ইকুয়াল কি বলছিলাম বহিষ্ক কোন হবে বিপরীত অন্তস্থ কোন দয়ের সমষ্টির সমান এই কোনটা হবে এই দুইটা কোনের যোগফলের সমান তাহলে ইকুয়াল আমরা লিখবো হচ্ছে কি এখানে কথাটা লিখবো যে বিপরীত অন্তস্থ বিপরীত অন্তস্থ ও পি আর ও পি আর প্লাস ও আর পি ও আর পি তো একটা বিষয় খেয়াল করো আমরা একটু আগেই পেলাম যে ও পি আর এবং ও আর পি দুইটাই সমান তাহলে আমরা ও পি আর এই যে নিচের কোনটার জায়গায় উপরে কোনটা লিখে দেবো যে ও পি আরের জায়গায় লিখে দেবো ও আর পি প্লাস উপরে তো অলরেডি আগে থেকেই ছিল সেটা হচ্ছে কি ও আর পি তাহলে দুইটা ও আর পি পাচ্ছি আমরা টু ইন্টু ও আর পি কার মান পি ও এস অর্থাৎ এই পাশের কোনটার একটা মান আমরা পেয়ে গেলাম এবার একইভাবে ওই পাশের যে নিচের যে কোনটা বর্তি বাড়তি কোনটা এই বাড়তি কোনটার জন্য লিখবো আমি উপরের অংশটা মুছে দিলাম দেখো তাহলে এখন আমরা লিখবো কি আবার ত্রিভুজ আমরা এবার ওই পাশের ত্রিভুজটা নিচ্ছি ত্রিভুজ ও কিউ আর ও কিউ আর এর 
বহিষ্ঠ একই রকম লেখা দেখো এটাতে যেভাবে লিখছিলাম হ্যাঁ বহিষ্ঠ কোনটার নাম কি হবে কিউ ও এস কিউ ও এস ইকুয়াল বিপরীত অন্তস্থ বিপরীত অন্তস্থ কোন দুইটা কি হবে তাহলে এটার কোন হবে এই যে কিউ কোনটা আর এই পাশের আর কোনটা তাহলে ও কিউ আর ও কিউ আর প্লাস ও আর কিউ ও আর কিউ ওকে এখন এটার জন্য আমরা কি পেয়েছিলাম দেখো ও কিউ আর ও আর কিউ দুইটাই কিন্তু কি সমান তো এখন আমরা কোনটার পরিবর্তে কোনটা দেবো এই একটা কথা বলি নাই আমাদের যেহেতু উপরের কোনটা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে নিচের এই দুইটুকু কোনো কথা নাই প্রমাণ যেটা করতে হবে সেটা সেই জন্য আমরা কী করবো এই কোণের পরিবর্তে আমরা এই কোণটা বসাবো যেহেতু দুইটা কোণই সমান তাহলে নিচের কোনটা হচ্ছে কি কিউ তার মানে এটার পরিবর্তে আমরা এই যে দেখো কিউর পরিবর্তে আর এটার জায়গায় তখন আরটা লিখে দেব তাহলে ও আর কিউ প্লাস এখানে আগে থেকে আসে ও আর কিউ তাহলে দুইটা যদি একসাথে করি তাহলে হচ্ছে টু ইন্টু ও আর কিউ এটার নাম হচ্ছে কি কিউ ও এস ওকে এটাকে দিচ্ছি দুই নং দুই নং সমীকরণ ও এস এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ এখন আমরা যেটা করবো এক আবার দুই যোগ করে দেব এক যোগ দুই এক নং এর বাম পাশে কি আছে পি ও এস পি ও এস আর এটার বাম পাশে আছে কিউ ও এস ইকুয়াল এটার ডান পাশে আছে টু ও আর পি টু ও আর পি প্লাস এটার ডান পাশে আছে টু ও আর পি এবার দুইটা থেকে যদি আমি টু কমন নেই তাহলে কি পাচ্ছি ও আর পি প্লাস ও আর পি হয়ে গেছে এখন টু ইন্টু দেখো ও এ পাশে একটু কাজ করা যায় পি ও এস মিলে দেখো পি ও এস এই অংশ প্লাস কিউ ও এস কিউ ও এস এবং এ অংশ এই দুইটাকে যদি একসাথে যুক্ত করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি পি ও কিউ একসাথে পি ও কিউ ঠিক আছে তাহলে এখানে হচ্ছে কি পি ও কিউ ইকুয়াল এবার এই দুইটাকে যুক্ত করার কথা ও আর পি ও আর পি তার মানে এই পাশ এই যে এই পাশ ত্রিভুজের এই পাশের অংশ মানে কোনের এই পাশটা ও আর কিউ ও আর কিউ ও আর কিউ তার মানে এই পাশের অংশ তাহলে এই দুইটাকে যদি একসাথে যুক্ত করি তাহলে আমরা কি হচ্ছে পি আর কিউ তাহলে কি পাচ্ছি পি আর কিউ দেখো তো আমাদের প্রমাণটা হয়েছে কি না হয়ে গেছে আমাদের পি ও কিউ ইকুয়াল টু ইন্টু পি আর কিউ প্রমাণিত এই হচ্ছে আমাদের প্রমাণ আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আমি প্রথম দিকে প্রথম দিকে যে কথাগুলো বলছিলাম যে ত্রিভুজ এটা করার আগে বেসিক যে কয়েকটা বিষয় আমাদের তোমাদেরকে বলছি ওই জিনিসগুলো ভালো মতো যদি বুঝো দেখো পরের অংশগুলো একদম ইজি তো আশা করি তোমার তোমরা সবাই বুঝতে পারছো আর যদি কারো এরপরেও যদি অসুবিধা থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায় প্রমাণা করছি সালামুকুম